गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू दस प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का हमारा पहला टॉपिक है फर्टिलाइजर सब्सिडी गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है तो यूक्रेन वॉर के बाद जो है फर्टिलाइजर प्राइजेज में बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ गैस प्राइजेज है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसीलिए जो है फर्टिलाइजर प्लांट्स के साथ जो है मैकेनिज्म डिस्कस किया है कि जिससे जो है प्राइजेज को थोड़ा सा एटलीस्ट स्टेबलाइज किया जा सकता है तो जो गैस प्राइजेज हैं वो बढ़ रहे हैं यूक्रेन वॉर की वजह से तो जो सप्लायर्स हैं उनको जो है गैस जब महंगी पड़ेगी तो ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर बनाने में जो है उनका कॉस्ट बढ़ जाएगी तो गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म ऐसा इंश्योर करने की कोशिश की है कि एटलीस्ट जो है बेटर प्राइजेस जो है पे गैस फर्टिलाइजर प्लांट्स को मिले <coughs> तो मैकेनिज्म ये होगा कि एक ही एग्रीगेटर होगा गेल ठीक है आपको पता है ना गेल ये ही जो है फ्यूल प्रोक्योर किया करेगा ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन कंपनीज तो जब आप बहुत ज़्यादा फ्यूल एक एक ही कंपनी परचेज कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल तो उनको थोड़ा कंपेटिटिव प्राइजेस पर वो मिल जाएगा <coughs> उससे थोड़ा सा जो है गैस प्राइजेस के में थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी जिससे जो है फर्टिलाइजर प्लांट्स जो है उनको थोड़े से कंपेरेटिवली बेटर प्राइजेस पर गैस मिलेगी जिससे जो है फर्टिलाइजर प्राइज के जो है प्राइजेस जो है वो थोड़े से स्टेबलाइज हो सकेंगे ठीक है तो गवर्नमेंट को ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको पता है लगभग ढाई लाख करोड़ का जो है फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल पहुँचने वाला है गवर्नमेंट का जो कि एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है तो गवर्नमेंट इस इसको थोड़ा कम करना चाहती है तो एनी वेज हम इस पूरे टॉपिक को ही देख लेते हैं कि फर्टिलाइजर सब्सिडी का इंडिया में स्टेटस क्या है आपको पता है फार्मर्स जो हैं वो फर्टिलाइजर्स एम आर भी परचेज करते हैं लेकिन वो एम आर भी जो होती है वो एक्चुअल में बहुत ही कम प्राइस पे होती है नॉर्मल मार्केट प्राइस पर नहीं होती है इवन जो नीम कोटेड यूरिया है उसकी भी एम जो है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है जो कि जो उसकी जो अब जबकि एवरेज कॉस्ट जो प्राइस प्लस प्राइस है वो लगभग सत्रह हज़ार से तेईस हज़ार पर टन होता है लेकिन गवर्नमेंट ने प्राइस उसका फाइव नाइन टू टू जो है वो फिक्स किया हुआ है मतलब बाकी का जो है गवर्नमेंट जो डिफरेंस बचता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ सब्सिडी देती है और नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स का प्राइस डी कंट्रोल तो है लेकिन फिर भी फ्लैट पर टन सब्सिडी जो है दो की स्कीम के मुताबिक गवर्नमेंट देती है तो ये सब्सिडी कैसे मिलती है किसको मिलती है मिलती तो ये फर्टिलाइजर कंपनीज को है सब्सिडी लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशरी फार्मर है क्योंकि उसको फार्मर को जो है कम प्राइजेस में मिलती है फिर फर्टिलाइजर होता क्या है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम लाया गया है ई उर्वरक डीबीटी पोर्टल पे जो है पीओएस मशीन के थ्रू जो है सेल की जाती है फिर जब आधार या आधार कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड नंबर के थ्रू जो है सेल होती है तो गवर्नमेंट बेसिकली आइडेंटिफाई कर लेती है कि हाँ एक जेनवन फार्मर खरीद रहा है और उसके ही बेसिस पर जो है उसको प्राइस कम मिलता है और गवर्नमेंट जो है वो जो जो फर्टिला सब्सिडी की अमाउंट है वो कंपनी को दे देती है ठीक है तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स भी लेके आई है जैसे कि न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेके आए 2012 में जिससे कि न्यू फ्रेश इन्वेस्टमेंट आए इंडिया को इंपोर्ट कम करना पड़े यूरिया फिर नीम कोटेड यूरिया गवर्नमेंट लेके आई 2015 में जिससे क्या है कि 100 परसेंट जो है यूरिया को नीम कोटेड कर दिया गया ताकि उसका जो है मिस यूज़ ना हो उसका फैक्ट्री यूज़ ना हो यूरिया का ठीक है सिर्फ फार्मर ही उसका यूज़ कर पाए न्यू यूरिया पॉलिसी आई इंडिजिनस यूरिया प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम अब यही वो स्कीम है 2010 की जिसमें फिक्स रेट ऑफ सब्सिडी मिलता है जो है ताकि फ्लैट पर पर टन सब्सिडी मिलती है ताकि जो है फार्मर जो है वो बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर रखें ठीक है ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ करें बिकॉज उनको पता है कि सब्सिडी उनको मिलती रहेगी तो ऐसा ही गैस पुलिंग भी के लिए भी फर्टिलाइजर्स के लिए भी एक स्कीम निकाली जिसमें कहा गया कि यूनिफॉर्म प्राइस पर फर्टिलाइजर प्लांट्स को जो है गैस मिल सके उसके लिए गैस पूलिंग स्कीम गवर्नमेंट 2015 में लेकर आई नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अग्नि थ्री मिसाइल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो इंडिया ने रिसेंटली अगली अग्नि थ्री इंटरमीडिएट बैलिस्टिक रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया है आपको पता ही होगा है ना अब उसका जो है आ, ये हमारे स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड के जो है के अंदर इसको ट्रेनिंग इस इस लॉन्च को किया गया है तो इससे हमारा न्यूक्लियर ट्राइड कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है आपको पता है न्यूक्लियर ट्राइड क्या होता है कि हम लैंड से भी अटैक कर सकते हैं न्यूक्लियर अटैक सबमरीन से भी कर सकते हैं और एयरक्राफ्ट से भी कर सकते हैं मतलब जल थल और वायु हम तीनों से जो है अटैक कर सकते हैं अपने एडवर्सरी के ऊपर तो हमारे इससे हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है कि हमारे ऊपर कर किसी ने न्यूक्लियर अटैक किया तो उसके बाद जो हम रिस्पांस देंगे वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव होगा ठीक है सो अग्नि मिसाइल जो है जो आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था आई उसके अंदर इस अग्नि मिसाइल
तो सिर्फ ये एक ही बार इसको आप इसको गाइड कर सकते हो उसके बाद ही अपना पूरा सफर खुद तय करता है ठीक है तो इसको मतलब हम अनलाइक क्रूज मिसाइल जिसको आप जहां मर्जी मोड़ सकते हो इसको एक बार लॉन्च कर दिया तो ये अपने जो है अपने ही मोशन पर जाएगा अग्नि मिसाइल्स लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन केपेबल हैं सरफेस टू सरफेस भी हैं ठीक है अग्नि वन जो है नाइनटीन में बनाया गया था और अग्नि मिसाइल्स ही हैं इंडिया की बैकबोन इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवरी में ठीक है अब इंटीग्रेटेड गाइड रेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने 1983 में कंसीव किया था और मार्च 2012 में हम उसको अचीव कर चुके हैं इसमें पांच मिसाइल्स पी ए टी एन ए पटना ठीक है इसे याद रखो <coughs> बनाने का प्रोग्राम था हम ये लगभग सारे बना चुके हैं स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड इंडिया की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है 2003 में इसको बनाया गया था और द ऑर्डर ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी एक कमांडर इन चीफ होते हैं जो इसको हैंडल करते हैं वो होते हैं रैंक ऑफ एयर मार्शल नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कुकी चीन मीजो कम्युनिटी आपके सोशल इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है तो लगभग 200 लोग जो कुकी चीन मीजो कम्युनिटी बांग्लादेश की बिलोंग करते हैं और वो इंडिया में मिजोरम में इलीगली एंटर हो चुके हैं लगभग 30,000 हज़ार रिफ्यूजीज ऑलरेडी मिजोरम में रह रहे हैं तो ये जो 200 लोग और आ गए हैं और धीरे धीरे हो सकता है आने वाले टाइम में एक इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज और बढ़ जाए उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने डिस्कशन किया है अगर हम रिफ्यूजीज़ का देखें तो लगभग ढाई लाख के आसपास रिफ्यूजीज़ और असाइलम सीकरस इंडिया में रहते हैं और इंडिया का रिस्पॉन्स ये है कि हम इनको जो जो हमारे साथ रजिस्टर हो जाते हैं गवर्नमेंट के साथ उनको आधार कार्ड और पैन कार्ड भी मिलता है और उनको वेलफेयर स्कीम्स भी गवर्नमेंट की मिलती हैं लेकिन जो यू के साथ एच के साथ रजिस्टर्ड हैं और इंडिया के साथ रजिस्टर्ड नहीं है उनको हम जो है सरकारी सुविधाएँ नहीं देते हैं उनको इवन बैंक अकाउंट भी खोलने का यहाँ पर जो है वो अलाउड नहीं है लॉज एंड रेगुलेशंस अगर हम देखें तो इंडिया आपको पता है कि इंडिया के पास इंडिया की कोई नेशनल पॉलिसी या लॉ तो नहीं है रिफ्यूजीज के साथ डील करने का और 1951 का यूएन कन्वेंशन और 1967 का प्रोटोकॉल जो है ये रिफ्यूजीज का उसको भी इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ है इंडिया जो है यू का रोल जो है वो एक्नोलेज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू रिफ्यूजीज ठीक है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शहीदी दिवस आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है तो नवंबर 24 को आपको पता है शहीदी दिवस मनाया जाता है गुरु तेग बहादुर जी का नाइन्थ गुरु थे वो सिख रिलीजन में वो उनके फादर जो हैं वो गुरु हरगोबिंद जी वो सिक्स गुरु थे उनके सन जो थे गुरु गोबिंद सिंह जी वो टेंथ सिख गुरु थे और गुरु तेग बहादुर जी ही हैं जिन्होंने सिटी ऑफ अनंतपुर साहिब को बनाया उन्होंने हंड्रेड पोइटिक हिम्स जो हैं वो ग्रंथ साहिब में ऐड किए और उनको औरंगजेब ने जो है 1675 में पब्लिकली बिहेड कर दिया था क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होंगे ठीक है तो शहीदी दिवस जो है वो हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन जो है उनको जो है वो ऑफ कोर्स पब्लिकली बिहेड किया गया था तो जहाँ पर उनको एग्जीक्यूट किया गया था उस उस जगह पर गुरुद्वारा सीशगंज साहिब है और जहाँ पर उनका क्रमेशन हुआ था जो जहाँ पर उनकी बॉडी का वहाँ पर गुरुद्वारा रकब गंज साहिब है ठीक है सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जो है उन्होंने रिसेंटली नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स अनाउंस किए हैं तो ये लाइफ स्टॉक और डेयरी सेक्टर के अंदर जो है ये अवार्ड्स दिए जाते हैं ताकि इंडिविजुअल्स और डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इंकरेज किया जा सके तो ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं जैसे बेस्ट डेयरी फार्मर है बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ये सब जो है अवार्ड तीनों दिए जाते हैं तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो मिशन है कि कंजर्वेशन करनी है और डेवलपमेंट करनी है इंडिजिनस ब्रीड्स की इंटीग्रेटेड कैपिटल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए जाते हैं गोकुल ग्राम्स के जिनको हम गोकुल ग्राम्स कहते हैं और एक नेशनल प्रोग्राम भी है बोविन ब्रीडिंग और डेयरी डेवलपमेंट का और इसमें ऑफ कोर्स ब्रीड इंप्रूवमेंट करने का प्रोग्राम है तो इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करती हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो हैं उन्होंने थर्ड ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को जो है वो अटेंड किया है मस्कट में ओमान में और ये जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ये कॉन्फ्रेंस की जाती है ठीक है अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होती है आपको पता है कि कुछ एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल्स एंटी फंगल्स जिससे कि हम इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं लेकिन अगर हम उसका इनडिसक्रिमिनेट यूज़ करने लगे तो ये बैक्टीरिया वायरसेज जो हैं ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं और उन मेडिसिन से फिर वो जो है वो ट्रीट नहीं हो पाते उन वो मेडिसिन उनके ऊपर वर्क नहीं कर पाती है जब वो
खिलाफ जो है वो काम करना बंद कर देती हैं तो ये होता क्यों है क्योंकि जब हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स करते हैं तो फिर जो जो आपके बैक्टीरिया है जो भी वायरस हैं वो रेजिस्टेंस डिवेलप कर लेते हैं उन ड्रग्स के खिलाफ गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं ऑफ कोर्स नेशनल एक्शन प्लान 2017 में लाया गया ताकि एन जो है वो इसको कोऑर्डिनेट करे और इसको प्लान को इंप्लीमेंट करे कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स ना हो एक रेड लाइन कैंपेन भी निकाला गया जिसके अंदर मेडिसिन के ऊपर जिनके ऊपर रेड कलर की वर्टिकल लाइन बनी होती है तो वो लोगों को एक तरह से बताने के लिए बनी होती है कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के इसको मत खाओ वरना ऑफकोर्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डिवेलप हो जाएगी ठीक है <coughs> so now let us see all these topics in english so the first topic is fertilizer subsidy this topic is important for your economy section and governance also so you know that uh, gas prices are uh, uh, fluctuating the volatility in the global markets are le is leading to uh, fluctuation in gas prices and this is uh, adversely impacting our fertilizer companies also which means that uh, the prices of the fertilizer is also uh, fluctuating because of this gas prices uh, due to of course the ukraine war the suppliers uh, of the uh, fertilizer they have been uh, uh, put on notice and a mechanism is being devised by the central government to ensure better prices for fertilizer plants of course of course gas okay so what has been planned is that there will be one aggregator like gale who will be procuring all the fuel on behalf of indian companies so that of course at least the, uh, some form of bargain can be made and with the uh, <coughs> competitive gas prices these gas gas uh, uh, this gas will be transferred to these fertilizer companies so that the fertilizer bill can be reduced okay so you know that fertilizer subsidy has reached almost 2.5 lakh crore rupees and this is of course so very high this bill has to be declared uh, has to be uh, uh, decreased otherwise it will uh, create a, a very uh, heavy fiscal cost for the government <clears throat> so anyways what when we are discussing this let's also see fertilizer subsidy you know that farmers buy fertilizers at mrps but they these mrps are uh, mostly below their normal supply and demand based market price okay so mrp for example of neem coated urea is fixed by the government at 5922 rupees whereas the actual cost or actual market price is about 17000 to 20000 23000 per ton so whatever the difference amount is the bill is footed by the central government as a subsidy so even the non urea fertilizers the prices of which are decontrolled the government gives flat per ton subsidy on these nutrients so that these can be made available to farmers at reasonable prices so how much is the subsidy being paid and who gets it of course the subsidy gets transferred to the fertilizer companies but it is for the benefit of farmers <coughs> a direct benefit transfer system operates in this uh, segment under which the sales is recorded by e urvarak dbt portal and using the aadhar or kisan credit card number the farmer can establish his or her identity and based upon that uh, the uh, subsidy gets transferred to the fertilizer company's account okay government also started several schemes like in 2012 uh, to facilitate fresh investment so that we can become self reliant in uh, fertilizers government started th started this new investment policy in 2012 <clears throat> then in 2015 neem coated urea uh, scheme was started so that we can uh, coat the neem uh, uh, tree seed oil on upon uh, urea so that uh, urea cannot be diverted towards industrial use and uh, uh, in similarly in 2015 new urea policy was announced so that indigenous urea production can be increased uh, in 2010 this uh, fixed rate of subsidy was announced <coughs> under nutrient based subsidy scheme so that farmers can uh, start using uh, fertilizers in a balanced manner gas pooling in fertilizers is also was also announced in 2015 so that uh, supply of gas at uniform prices can be made available to the uh, fertilizer plants so the next topic is agni 3 missile this topic is important for your security section so india has recently carried out a successful launch of agni 3 intermediate range ballistic missile from abdul kalam island uh, <clears throat> this was carried out by the strategic forces command uh, india has already completed its nuclear trial which means that we have the capability to uh, fire uh, or launch nuclear missiles from land uh, submarines and even aircrafts also it is adding to our second strike capability which means that we can uh, respond in case of a, a nuclear attack with at least powerful uh, nuclear retaliation so these agni missiles were conceived in the integrated guided missile development program in 1983 
and uh, uh, this is a ballistic missile which means that it can only be guided through, uh, uh, for a very brief period after which uh, their the control uh, over the, these missiles loses uh, at least in uh, uh, in terms of uh, uh, guiding its uh, trajectory <clears throat> agni missiles are long range nuclear uh, and they are nuclear ca uh, capable uh, they are also surface to surface ballistic missiles they were first developed under igmdb but uh, and tested in uh, 1989 but later on uh, owing to its success it was separated from igmdp and uh, uh, it ha it forms now the uh, backbone of india's nuclear weapons delivery program so you know that igmdp was uh, uh, conceived by Dr. A.P.J. Abdul Kalam in 1983, and it completed it. Uh, we completed this mission in 19. Uh, I'm sorry, 2012. Under this mission, uh, five missiles were to be developed: uh, Patna, P-A-T-N-A, Prithvi, Agni, Trishul, Nag, and Akash. So, what is Strategic Forces Command? So, it uh, is the uh, Nuclear Command Authority of India, and it was uh, created in June 2000. Uh, I'm sorry, January 2003 by the order of Cabinet Committee on Security. <clears throat> it is headed by commander in chief who is uh, 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 who is of the rank of air marshal so the next topic is kuki chin mizo community this topic is important for your social issues so more than 200 people who are belong to the kuki uh, chin mizo community have uh, entered into mizoram's long term district illegally because there is a conflict or armed conflict between the neighboring country's army and the ethnic armed group. Uh, Mizoram is already burdened with about 30,000 refugees that's why it is it, so that it becomes it does not become a, an internal security issue. The Ministry of Home Affairs and External Affairs Ministry has discussed this matter. Uh, if we look at the figures then about 2.44 lakh refugees and asylum seekers live in India and uh, India uh, provides them uh, protection services only to of course to those who uh, do those refugees who are registered with the government they are also entitled to have Aadhaar cards and PAN cards and also access the national welfare schemes whereas those who are just registered with the UNHCR and not with the government uh, of India they are not given any government services uh, they are also not able to open bank accounts and get uh, and do, they also do not get benefit from the government schemes India does not have a national policy or a law to deal with refugees. We are not even signatory to the refugee conventions. India does not even acknowledge the administrative role of the UNHRC within its territory. And it uh, we uh, handle the refugee crisis unilaterally. Okay. So the only protection that we accord to our to the refugees is Article 21, a right to life, and Article 14, uh, equal protection of laws. Okay. <coughs> So the next topic is Shahidi Divas. This topic is important for art and culture section. So you know that November 24 is commemorated as the Shahidi Divas of Guru Tegh Bahadur Ji. Uh, he was the ninth of the ten gurus of uh, Sikh religion. His father was the, was the sixth guru, Guru Hargobind Ji, and his son was the tenth guru, the Guru Hargobind Singh. Uh, I'm sorry, two uh, Guru Gobind Singh Ji. And uh, Guru Tegh Bahadur Ji built the city of Anandpur Sahib, and he added about hundred poetic hymns to the Guru Granth Sahib. He was publicly beheaded in 1670 on the orders of Mughal Emperor Aurangzeb in Delhi so because he refused to convert to Islam and every year on 24th November uh, we celebrate uh, Shahidi Divas uh, uh, to uh, remember him uh, to remember his sacrifice um, the place where he was executed uh, the Guru Dwara Seas Ganj Sahib is located that uh, at that place and where he was cremated uh, at that place uh, Guru Dwara Rakab uh, Ganj Sahib is located <clears throat> so the next topic is National Gopal Ratna Award. So this topic is also important for your economy section. So Ministry of Fisheries uh, has recently announced the National uh, Glo uh, Gopal Ratna Award and the uh, aim of this award is uh, to uh, encourage individuals in the and dairy cooperative societies who work in the field of livestock and dairy sector so basically three kinds of award uh, categories of award are given best dairy farmer best artificial insemination technician best dairy cooperative or milk producer company etc okay so as per the rashtriya gokul mission the aim is to conserve and develop indigenous breeds in a scientific manner and uh, the 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 breed improvement programs uh, are done uh, is uh, is performed uh, or is, the breed improvement programs are, uh, are undertaken uh, through through the Gokul Grams, which are the integrated cattle development centers. And uh, who implements this scheme? Of course, the state implementing agencies are responsible for the implementation of the scheme. 
So the next topic is conference on antimicrobial resistance. This topic is important for your science and tech section. So Minister of State for Health and Family Welfare has recently participated in the third global high level ministerial conference on antimicrobial resistance. And it uh, was held uh, in Muscat, that is in Oman. And the aim is to enhance uh, uh, international cooperation to tackle the antimicrobial resistance. So you know that antimicrobials are basically the antibiotics or antivirals medicines which are aimed to prevent and treat infections in humans, animals and plants. But what happens if we start using it indiscriminately then these bacteria, viruses etc. Uh, they develop resistance against such drugs and these drugs stop responding against these uh, bacteria, viruses etc. Okay. So <clears throat> to uh, circumscribe the trend of indiscriminate use of these antibiotics or etc the government has launched uh, two ma main programs first of course is the national action plan on antimicrobial resistance which was launched in 2017 under which ncdc is implementing um, this program and making people aware about the in, uh, uh, against the indiscriminate use of antibiotics and there is also a red line campaign under which the government urges people not to use medicines which are marked with a red vertical line without a doctor's prescription. So you know that uh, even during COVID, the people were using antibiotics without even knowing that th that uh, COVID is a viral disease. So antibiotics are not going to work on that. But still, even the doctors were prescribing uh, antibiotics, which means that the, the antibiotics were being used indiscriminately. And the um, the next in the next few years you would see that many of the bacteria would uh, start developing resistance and that could be become an, another uh, uh, problem for the healthcare industry in the world okay so especially in India so please do not use these antibiotics without doctor's prescription uh, over the counter drugs which are available to you do please do not use it without even uh, without doctor's prescription because the next pandemic could also be induced by the this antimicrobial resistance okay so these were our topics for today please also download the current affairs compilation weekly current affairs compi compilation from our telegram group today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care